వెల్కమ్ బ్యాక్ ఎవ్రీ వన్ ఈ వీడియోలోకి ఎపిసోడ్ సిక్స్ బ్రేక్ డౌన్ వీడియో నిజంగా చాలా మంది మైండ్ పోయి ఉంటుంది నేను అది ఎపిసోడ్ చూసి కొంతమందికి అయితే డిసప్పాయింట్మెంట్ మిగిలించింది నేను ఎపిసోడ్ మావెల్ ఫేజ్ ఫోర్లో జరగబోయే చాలా ఈవెంట్స్ ని అడ్రస్ చేసింది నేను లోకి ఎపిసోడ్ ఖచ్చితంగా ఇక్కడ నుండి రోజుకి ఒక మావెల్ డీసి వీడియో ఉండబోతుంది ఫస్ట్ షో సో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్ అండ్ ఆల్రెడీ కమ్యూనిటీ ట్యాబ్ లో ఒక పోస్ట్ పెట్టడం జరిగింది తెలుగు పాయింట్ ఛానల్ లో ఇక మీద ఇంగ్లీష్ వీడియోస్ కూడా రాబోతున్నాయి సో ప్రయత్నం ఏంటంటే కొన్ని రీజనల్ టాపిక్స్ కి ఇంటర్నేషనల్ అపీల్ కూడా ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను అమృతం మనకి చాలా ఫేమస్ అబ్రాడ్ లో ఉంటున్న తెలుగు వాళ్ళకి కూడా చాలా ఫేమస్ బట్ అమృతం స్టైల్ ఆఫ్ కామెడీ అమృతంలో ఇన్నోవేటివ్ రైటింగ్ వేరే లాంగ్వేజెస్ వాళ్ళకి తెలియదు సో ఇలాగ చాలా కాంటెంట్ అయితే మిగతా వాళ్ళకి ఎక్స్పోజ్ అవ్వలేక మరుగున పడిపోతుంది సో దాన్ని ఎక్స్పోజ్ చేయడానికి వీ ఆర్ సైమల్టేనియస్లీ డూయింగ్ దిస్ వీడియోస్ ఇన్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ సో కొన్నిసార్లు తెలుగు వీడియోస్ రావచ్చు కొన్నిసార్లు ఇంగ్లీష్ వీడియోస్ రావచ్చు కొన్నిసార్లు ఇంగ్లీష్ వీడియోస్ రావచ్చు ఈ వీడియో లాగా అప్పుడప్పుడు తెలుగు అప్పుడప్పుడు ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు పై ఉండి తెలుగు మాట్లాడడం చేత కదా జీబలిసిందా ఇలాంటి కామెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో వాళ్ళందరికీ నేను పర్సనల్గా రిప్లై అవ్వలేను కాబట్టి ఛానల్ నేమ్ కూడా టాక్ పాయింట్గా మార్చేస్తున్నాను ఇక మీదటి నుండి ఛానల్ పేరు టాక్ పాయింట్ అండ్ దాట్స్ ఇట్ ఆల్రెడీ కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో కూడా ఒక పోస్ట్ పెట్టడం జరిగింది దాంట్లో టాక్ పాయింట్కి చాలా మంది ఓటేశారు టు బి ఫ్రాంక్ ఆ పేరు నా మైండ్లో కూడా ఉంది సో ఎనీవే వీ ఆర్ గోయింగ్ విత్ దాట్ ఈ వీడియోలో స్పాయిలర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎపిసోడ్ చూడని వాళ్ళు ఎపిసోడ్ చూసి వచ్చి వీడియో చూడడం బెటర్ మీ థ్రిల్ని మేము డెస్ట్రా చేయాలనుకోవట్లేదు సో టైటిల్ ఆఫ్ ద ఎపిసోడ్ ఏంటంటే ఫర్ ఆల్ టైమ్ ఆల్వేస్ ఈ ఫ్రేసింగ్ టైమ్ వేరియన్స్ అథారిటీ ఒక మోటో మనం ఈ వ్యక్తి క్యాంగ్ అని నిన్న చెప్పుకున్నాం సో నిన్న కాస్త డీటెయిల్ రీడింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత తను క్యాంగ్ అవ్వచ్చు ఇమోటోస్ అవ్వచ్చు ఇమోటోస్ క్యాంగ్ యొక్క ఫ్యూచర్ సెల్ఫ్ అనమాట మో పవర్ఫుల్ ఎంటిటీ సో ఫర్ ఆల్ టైమ్ ఆల్వేస్ అనే టైటిల్ ఈ క్యాంగ్ వర్షన్ లోకిని సిల్వీని తన ప్లేస్ ని టేక్ ఓవర్ చేయడానికి చేస్తున్న రిఫరెన్స్ అనమాట క్యాంగ్ టైమ్ లో వాచ్ చేస్తూ ఉండాలి మిగతా బ్రాంచెస్ స్ప్రెట్ అవ్వకుండా చూడాలి అతని మిగతా వర్షన్స్ మల్టీవర్స్ వాచ్ ని స్టార్ట్ చేయకుండా చూడాలి అలా ఎప్పటిదాకా చూడాలి ఫర్ ఆల్ టైమ్ ఆల్వేస్ ఎపిసోడ్ ఒక కొత్త మావెల్ లోగోతో స్టార్ట్ అవుతుంది క్యాప్టెన్ అమెరికా పెగ్గి కాట డాన్స్ చేస్తున్న సాంగ్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది అవెంజర్స్ అండ్ గేమ్ ఎండింగ్ లో చూసినట్టు ఆ తర్వాత అన్ని మావెల్ మూవీస్ నుండి ఓవర్లాపింగ్ సీన్స్ అండ్ మూమెంట్స్ తో ఇంటర్వ్యూ వస్తుంది సివిల్ వార్ నుండి ఫాల్కన్ డైలాగ్ వెయిట్ గో టిక్ టాక్ ఐరన్ మ్యాన్ టూ నుండి బ్లాక్ వీడియో హ్యాపీకి ఎలా పని చేయాలో నేర్పిస్తున్నప్పుడు డైలాగ్ అవెంజర్స్ ఇన్ఫినిటీ వార్ అప్పుడు బ్లాక్ పెన్ తర్వాత అండ్ ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఛాన్ చేసే డైలాగ్ అండ్ మ్యాన్ మూవీ నుండి అండ్ మ్యాన్ ఫాల్కన్ ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు వాళ్ళ మధ్య వచ్చే డైలాగ్ ఫస్ట్ అవెంజర్స్ అప్పుడు బ్లాక్ వీడియోని కాల్స్ అండ్ కాల్ చేసినప్పుడు తను మాట్లాడే డైలాగ్ అదే లెట్ మీ పుట్ యూ ఆన్ హోల్ ఫార్ సెకండ్ పీటక్ విల్ డాన్స్ ఆఫ్ మూమెంట్ గార్డియన్స్ ఆఫ్ ద గెలాక్సీ క్లైమాక్స్ నుండి థార్ రాగ్నర్ రాక్ నుండి అవెంజర్స్ అండ్ గేమ్ క్యాప్టెన్ అమెరికా తన వచ్చిన తో ఫైట్ చేసినప్పుడు వచ్చే డైలాగ్ హ్యాంగ్ పింగ్ ఫస్ట్ హ్యాండ్ మ్యాన్ మూవీలో పని చేసిన డైలాగ్ క్యాప్టెన్ మావెల్ తనకి యాక్సిడెంట్ జరిగి పావు వచ్చే ముందు మా మరియా ర్యాంబోతో మాట్లాడే డైలాగ్ అవెంజర్స్ ఇన్ఫినిటీ వార్ నుండి లోకి వీ హ్యావ్ హల్క్ అని తానస్ కి చెప్పడం థార్ రాగ్నర్ రాక్ మూవీని కార్క్ మిగతా హాస్కడియన్స్ నుండి ఎస్కేప్ అయ్యేటప్పుడు వచ్చే డైలాగ్ ఆ తర్వాత కొన్ని హండ్రెడ్స్ అండ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ డైలాగ్స్ ఓవర్లాప్ చేసి ఇంటర్వ్యూలో పెట్టారు సో ఈ డైలాగ్స్ అని మావెల్ మూవీస్ లో ఉన్న బిగ్గెస్ట్ మూమెంట్స్ నుండి తీసి కంపైల్ చేసి పెట్టారు ఆ తర్వాత మాంటీస్ ఏంటంటే లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది యాంగ్ రివిల్ ని ఫోర్ షాడో చేస్తూ అతను లోకీకి సిల్వీకి వేసిన రోడ్ మ్యాప్ ని సిగ్నిఫై చేస్తూ అలాగే ఈ సీక్రెట్ టైమ్ లైన్ ని కూడా సింబాలిక్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఈ లైఫ్ సైకిల్ తర్వాత వచ్చే ఈ మాంటేజ్ రియల్ వరల్డ్ హిస్టరీలో జరిగిన డైలాగ్స్ నింపబడింది నీలామ్ స్ట్రాంగ్ నెల్సన్ మండేలా గ్రేటా తంబ వీళ్ళ ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ స్పీచెస్ లో ఉన్న డైలాగ్స్ కనబడతాయి కెమెరా స్పిన్ అవుతూ టైమ్ లో ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ మూవ్మెంట్ ని చూపిస్తూ ఉన్నప్పుడు నేను స్లో మోషన్ పెట్టుకొని చూశాను అండ్ ఇక్కడ నాకు ఒక స్పేస్ షిప్ కనబడింది ఇట్ లుక్స్ వెరీ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ సో ఈ స్పేస్ షిప్ రెండు స్లైల్ మాట్లాడుతున్న స్పేస్ షిప్ కి రిఫరెన్స్ అయి ఉండొచ్చు అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద టైమ్ కి చేరుకోగల స్పేస్ షిప్ ఉందని రెండ్ స్లేయర్ మిస్ మైన్యూట్స్ మాట్లాడుకుంటారు కదా ఆ స్పేస్ షిప్ బట్ ఈ ఫుటేజ్ అంతా ఒక బిగ్ బ్యాంగ్ సైకిల్ ని చూపిస్తుంది స్టార్స్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి స్టార్స్ కొలాప్స్ అవుతూ ఉంటాయి కొ
ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ నుండి గమనించింది అయితే మిస్ మైన్యూట్స్ ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సో ఖచ్చితంగా ఎవరో ఒక మాస్టర్ మైండ్ నే క్రియేట్ చేయాలి అదే క్యాంగ్ మిస్ మైన్యూట్స్ అతన్ని రిఫర్ చేసేటప్పుడు హీ హూ రిమైన్స్ అని సంబోధిస్తుంది బట్ కామిక్స్ లో హీ హూ రిమైన్స్ అనే క్యారెక్టర్ కంప్లీట్ గా ఇంకో డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఈవెన్ సబ్ టైటిల్స్ లో కూడా యాంగ్ థ్రెడ్స్ లో కూడా ఈ హూ రిమైన్స్ అనే రిఫర్ చేస్తారు క్యాంగ్ అని ఎక్కడ రివీల్ చేయలేదు బట్ మన సౌకర్యం కోసం మనం క్యాంగ్ అని రిఫర్ చేద్దాం నాకు తెలిసి ఎపిసోడ్లో క్యాంగ్ వర్షన్ కామిక్స్లో ఉన్న ఇమోటోస్కి ఎక్కువగా పోలికలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే అతను టైమ్ లైన్ ఎండ్ ఉన్నాడు హోల్ టీవీ అని కంట్రోల్ చేస్తున్నాడు సో ఇంకోటి గమనిస్తే టీవీఏ ఉన్న ప్లేస్ కూడా క్రోనో పోలీస్ అయి ఉంటుంది మిస్ మైన్యూట్స్ ద్వారా క్యాంగ్ వాళ్ళకి ఒక ఆఫర్ ఇస్తాడు వాళ్ళు ఏ టైం లైన్ నుంచి వచ్చారో అదే టైంలోకి పెట్టేస్తానని అంటే లోకి థానోస్ని చంపి ఇన్ఫినిటీ గాంట్లెట్ని సొంతం చేసుకుని బ్యాటిల్ ఆఫ్ న్యూయార్క్ గెలిచి థానోస్ని చంపి యాజ్ గాడ్ గిరాజ్ కూడా అవ్వచ్చు అలాగే సిల్వి కూడా ఒక హ్యాపీ లైఫ్ని లీడ్ చేయొచ్చు ఇద్దరు కలిసి జీవించవచ్చు కూడా మనకి ఎపిసోడ్లో తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే క్యాంకి వాళ్ళు ఏం చెప్పబోతున్నారో ఎలా రియాక్ట్ అవ్వబోతున్నారో అంతా ముందే తెలుసు సో ఈ డీల్ ఆఫర్ చేసినప్పుడు కూడా రిజెక్ట్ చేస్తారని తెలుసు ఇదంతా వాళ్ళు తన ప్యాలెస్ని తీసుకోవడానికి అర్హులు అవునో కాదో తెలుసుకోవడానికి ఒక ప్రయత్నం మనకి తెలుసు లోకి అంత థియేట్రికల్గా ఉంటాడు అతని ట్రిక్స్ కానీ మాట్లాడే విధానం కానీ చాలా థియేట్రికల్గా ఉంటే బట్ ఈ క్యాంగ్ వర్షన్ చేసే థియేట్రికల్ పర్ఫార్మెన్స్ ముందు లోకి తేలిపోతాడు ఇప్పుడు ఒకసారి టీవీకి జంప్ అయితే టేబుల్ మీద ఉన్న డ్రింక్స్తో పడిన రింగ్స్ని చూసి రెన్స్ లేయర్ బాధపడతా ఉంటుంది మోబీస్ని ప్రూవ్ చేసినందుకు అప్పుడే మీ స్మైన్ న్యూట్స్ కనబడి ఇంకో సెట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ని ఇస్తుంది ఆ తర్వాత మోబీస్ అండ్ రవాణా ఫైట్ చేసుకున్న తర్వాత రవాణా టెంపాడ్ ద్వారా ఇంకో డైమెన్షన్లోకి వెళ్తుంది సో ఇక్కడ చనిపోయిన క్యాంక్ దగ్గరికి కాకుండా ప్రాబబ్లీ యంగర్ వర్షన్ ఆఫ్ క్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళుండొచ్చు లోకి అండ్ సిల్వీ సిటాటిల్ ద్వారా మెల్లగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మనకి నలుగురు టైం కీపర్స్ యొక్క స్టాచ్యూస్ కనబడతాయి ఆ స్టాచ్యూస్లో ఒకటి స్మాష్ అయి ఉంటుంది సో డ్యామేజ్ అయిన విగ్రహం ఎవరిదో కాదు క్యాంగ్దే మనకి క్యాంగ్ ఫస్ట్ టైం లిఫ్ట్లో నుండి ఎంటర్ ఇచ్చినప్పుడు అతనికి తన కామిక్ బుక్ వర్షన్ అయిన కాస్ట్యూమ్ వేసుకుని ఉంటాడు ఆ తర్వాత తన బ్యాక్ స్టోరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు కూడా సేమ్ కామిక్ బుక్కి సిమిలర్గా ఉండే కాస్ట్యూమ్ వేసుకుని ఉంటాడు ఎండింగ్లో న్యూ టీవీఏ టైమ్ లైన్లో కూడా కామిక్ బుక్కి సిమిలర్గా ఉండే కాస్ట్యూమ్ వేసుకుంటాడు కామిక్ బుక్లో కూడా ఇమోటర్స్ అలాంటి కాస్ట్యూమ్ని వేసుకుంటూ ఉంటాడు ఇట్స్ లైక్ డ్రేప్స్ అనమాట లిఫ్ట్లో సెల్వీ తనని చంపడానికి ట్రై చేస్తున్నప్పుడు కూడా క్యాంగ్ ఎలాంటి కన్సర్న్ చూపేయడు ఎందుకంటే ఆ టెక్నాలజీ క్రియేట్ చేసిన అతనే కాబట్టి టీవీ ఆ టెక్నాలజీ కంటే మోర్ అడ్వాన్స్ వర్షన్ అతని దగ్గర ఉంది అండ్ ఈ స్కీమ్స్ అండ్ పార్ట్స్ అంతా అని చేశాడు కాబట్టి వాళ్ళు వేసే నెక్స్ట్ స్టెప్స్ కూడా అతనికి తెలిసిపోతూ ఉంటాయి అంటర్ బీ ఫిఫ్టీన్ కావాలనే టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ ఫైవ్ అండ్ ఒహయోలోకి వెళ్ళింది అక్కడే రెన్స్ లేయర్ని మనం చూస్తాం సో ప్రాబబ్లీ ఈ రెన్స్ లేయర్ అక్కడ ఒక నెక్స్ట్ ఈవెంట్ని కాస్ట్ చేసిందేమో వేరియంట్గా మారుతుందేమో తర్వాత టీవీలో ఎంప్లాయ్గా అవుతుంది హ్యాండ్ క్రెడిట్స్ అప్పుడు ఒక చెయ్యి ఫైల్స్ మార్చుతూ కనబడుతూ ఉంటుంది సో ఈ హ్యాండ్ మన క్యాంగ్ అనమాట సో ప్రతి ఎపిసోడ్ హ్యాండ్ క్రెడిట్స్ క్యాంగ్ వాళ్ళని చూస్తున్నట్టు మీనింగ్ ఇక్కడ మోబీస్ అండ్ రెన్స్ లేయర్ మధ్య డిస్కషన్లో రెన్స్ లేయర్ మోబీస్ తనకి కొన్ని వేల ఏళ్ళగా తెలుసని చెప్తుంది ఈయన్స్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ అని దాని మీనింగ్ అండ్ అది చెప్పి టెన్ ప్యాడ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో ప్రాబబ్లీ మనం రెన్స్ లేయర్ని నెక్స్ట్ మావెల్ మూవీలో చూడొచ్చు అండ్ తను క్యాంగ్ని కలవడానికి వెళ్ళింది కాబట్టి క్యాంగ్ చనిపోయాడు కాబట్టి సో ప్రాబబ్లీ యంగ్ వర్స్ట్ ఆఫ్ క్యాంగ్ని కలిసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ క్యాంగ్ బ్యాక్ స్టోరీ కూడా తెలుసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంది మనకి క్యాంగ్ తన హిస్టరీ చెప్పినప్పుడు తన మల్టీవర్స్ని కనుక్కున్నాడని అలాగే మల్టీవర్స్లో ఉన్న మిగతా క్యాంగ్ వర్షన్స్ కూడా మల్టీవర్స్ని కనుక్కున్నారని చెప్తాడు ఇది కామిక్స్లో ఉన్న కౌన్సిల్ ఆఫ్ క్యాంగ్స్కి రిఫరెన్స్ అంటే క్యాంగ్స్ అందరూ కలిసి కౌన్సిల్ పడతారు కామిక్స్లో ఇది ఫెంటాస్టిక్ ఫర్ కామిక్ నుండి డైరెక్ట్గా లిఫ్ట్ చేయబడింది అండ్ క్యాంగ్ వార్స్లో ఎలాంటి వెపన్ అయితే యూజ్ చేశారో అలాంటి వెపనే టీవీఏ ప్రూవ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు టీవీఏ వాడే ప్రతి టెక్నాలజీ క్యాంగ్ థర్టీ ఫస్ట్ సెంచరీ నుండి వాళ్ళకి ఇచ్చింది అనమాట మనకి క్యాంగ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ నెతానియల్ రిచర్డ్స్ ఎలాయత్ని కనుక్కొని దాని పవర్ని హార్నెస్ చేశాడని చెప్తాడు సో ఇప్పుడు ఎలాయత్లో ఉంది కూడా క్యాంగే కాబట్టి ఎవరైతే ఇప్పటిదాకా మనం వేరియంట్ అనుకుంటున్నామో అతను క్యాంగ్ వేరియంట్ కాకపోవచ్చు అసలైన ఫస్ట్ ఒరిజినల్ క్యాంగ్ అవ్వచ్చు అని నా గట్టి నమ్మకం ఎందుకంటే క్యాంగ్ చెప్పిన స్టోరీలో అసలైన నెతానియల్ రిచర్డ్స్ అతని టైమ్ లైన్ నుండి మిగతా టైమ్ లైన్స్ ని సెపరేట్ చేసి
న్యూస్ అయితే జనవరి ట్వంటీ టూలో లోకి సీజన్ టూ ఫిల్మింగ్ స్టార్ట్ చేస్తుందని మేబీ మేబీ సెట్ పిక్చర్స్ ద్వారా ఏదైనా డీకోడ్ చేయొచ్చేమో చూద్దాం దాట్ సెట్ గాయస్ ఇంకా డ్రాగిన్ చేయదలుచుకోలేదు బట్ ఐఎమ్ వైండింగ్ అప్ రోజు ఏదో ఒక వీడియో పెడతానే ఉంటాను సీ యూ దే టాటా అలాగే ఇక మీదటి నుండి ఈ ఛానల్లో జాబ్స్ మీద స్టాక్స్ మీద ఫైనాన్స్ మీద బిజినెస్ మీద స్కిల్స్ మీద ట్యూటోరియల్స్ కూడా రాబోతున్నాయి ఇలా చాలామంది పార్ట్ టైం జాబ్స్ చేసేవారు చేయాలనుకునేవారు ఉన్నారు సో మీకోసం ఏ వెబ్సైట్స్లో పార్ట్ టైం జాబ్స్ బాగుంటాయో ఏ స్కిల్కి ఎంత పే చేస్తారో ఇలాంటి టాపిక్స్ కూడా లైవ్ ప్రూఫ్తో చేయబోతున్నాం నేను పార్ట్ టైం జాబ్స్ తీసుకున్నప్పుడు నాకు ఎంత పే చేశారు యుఎస్లో పార్ట్ టైం జాబ్స్తో ఎంత సంపాదించవచ్చు యూకేలో పార్ట్ టైం జాబ్స్తో ఎంత సంపాదించవచ్చు ఇలాంటి ఎడ్యుకేషనల్ టాపిక్స్తో పాటు కొన్ని ఎంటర్టైన్మెంట్ టాపిక్స్ని అలాగే డైవర్స్ టాపిక్స్ని కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయబోతున్నాం సో అన్ని ఛానల్స్ కంటే కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తున్నాం వీ డెఫినెట్లీ నీడ్ యూర్ సపోర్ట్ సో ప్లీజ్ హిట్ ద లైక్ బటన్ అండ్ యూట్యూబ్ అల్గారిథంలో మమ్మల్ని మా ఛానల్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి హెల్ప్ చేయండి ధన్యవాదాలు